Zofiówka to zakład dla nerwowo i psychicznie chorych Żydów. Powstał on w 1907 roku, by już rok później rozpocząć leczenie różnych schorzeń psychicznych u pacjentów. Wtedy jeszcze nikt nie zdawał sobie sprawy, że po ponad 35 latach na jego terenie dojdzie do przerażających wydarzeń, na skutek których miejsce to stanie się aktywnie paranormalnie. Lecz co konkretnie jest przyczyną nawiedzenia tego miejsca przez duchy? Niemcy podczas II wojny światowej przeprowadzili akcję pod kryptonimem T4. Głosząc hasło akcja likwidacji życia niewartego życia, rozpoczęli masowe mordowanie ludzi niepełnosprawnych. Uważali, że ludzie chorzy psychicznie są jedynie obciążeniem dla Rzeszy Niemieckiej i powinni zginąć. Masowych morderstw, często poprzez zagazowywanie ludzi, przeprowadzono w wielu placówkach. Między innymi właśnie w Zofiówce. W 1942 roku z około 350 chorych zamordowano ponad 130 osób a resztę wywieziono do obozów koncentracyjnych. Podczas likwidacji pacjentów części personelu udało się uciec karetką do Warszawy, natomiast ci, którzy pozostali, popełnili samobójstwo. Razem z pomordowanymi chorymi zostali pochowani w zbiorowej mogile na terenie szpitala. Mimo, że minęło ponad 70 lat od tragicznych wydarzeń w Zofiówce, miejsce to dalej uważane jest za nawiedzone. Okoliczni mieszkańcy mówią, że słychać płacz i kroki dobiegające z ruin szpitala oraz dziwne światła w pobliskim lesie. Właśnie dojechaliśmy na miejsce, zbieramy sprzęt i zaraz ruszamy. Właśnie mijamy budynek, ale my najpierw pójdziemy do tego głównego, gdzie się dzieją te rzeczy. Pierwszą kamerę ustawiamy przy budynku, które właśnie minęliśmy, tak żeby wszystko było spokojnie nagrane. Wybraliśmy parę miejsc, gdzie umieścimy kamery. Jest to właśnie ten dom, gdzie już pierwsza kamera działa. Ten po lewej stronie głównego wejścia. Następnie będzie to piwnica, strych, no i główny hol w szpitalu. Trzeba postawić jedną rzecz jasno. Mieliśmy zabrać ze sobą tabliczkę Ouija, dzięki której można się porozumiewać z duchami. Ale nigdy tego ani my nie zrobimy, ani nigdy tego wy nie róbcie. Bo w ten sposób można otworzyć portal i przywołać demona. Bo dobre duchy są tylko w niebie. Dobra, najpierw wybraliśmy piwnicę. Welcome to hell. Kolejne miejsce to piwnica. Znaleźliśmy miejsce na drugą kamerę. Właśnie tutaj podobno było słychać różne dziwne jęki bądź inne paranormalne zjawiska. Zostawimy kamerę, a my idziemy dalej. Generalnie budynek jest w stanie rozsypki, od 20 lat tym budynkiem nikt się nie zajmuje, to takie widać, że zostały praktycznie gołe ściany no i resztki kamu, które leżą. Wielu świadków zjawisk paranormalnych w tym miejscu mówi, że słyszało coś na podobę diabelskiego chichotu i szeptów oraz, że towarzyszyło im dziwne uczucie, jakby ktoś ich obserwował. Dlatego kolejnym miejscem, gdzie zostawiamy kamerę jest korytarz. Staramy się tak szybko rozmieścić sprzęt, aby z budynku wyjść jeszcze przed północą i udać się do okolicznego lasu. Nie chcemy zakłócać nagrań swoją obecnością. Jakieś podstawy do, właśnie do, do kabin poświęconych. To ci się nie wydaje, że to wygląda jak zasknięta krew? Ona jest brudna, ale to są chyba kulki od paintballa. No w sumie by po, tak po tych rozbryzgach było widać. Mm. Rozstawiamy te kamery, ale to ja mam szczerze, że teraz w którą stronę mam iść, nie mam dla tego pojęcia. Skąd przyszliśmy? Idź przez siebie. Teraz tu, przechodziliśmy w przejściu, więc chyba powinniśmy iść prosto i w prawo. Co to panu? Wspomniałem, że coś tu właśnie spadło, uderzyło. Nie, ja tutaj nie chcę. Jakby coś schrupnęło, za nie? Ty, to nie jest śmieszne. Tu woda jest, ale... No to jest w sumie rozpadlina, to nie? To mogą różne rzeczy. W sumie nie ma co rozkminiać jakichś dziwnych rzeczy, po prostu Stąd budynek Bardzo pracuje. często coś spada pewnie. Grafiki całkiem fajną robotę 
to tutaj robię z uczniami. Dla osób, które tu przychodzą pokazać fajskie czy coś, to podbuduje klimat tego miejsca. Za nami znajduje się wejście na górę. Tam planujemy zostawić ostatnią kamerę. W okolicach dachu podejrzewamy, że była strefa patio, czyli takiego odpoczynku dla pacjentów rezydujących tutaj. A wiadomo, odpoczynek kojarzy się z dobrymi emocjami, czyli być może tutaj też będą jakieś emocje nakierowane na obecność kogoś, więc zostawimy GoPro nakierowane szerokokątnie i zobaczymy, być może się uda coś nagrać tutaj. I kto ma was rękawiczki? Nie mam, ale tu... Weź to zobacz. Tylko uważaj na to. To jest farba? Tak. Sądzę, że bardziej tym sobie wycierali ręce ludzie, którzy tutaj graffiti robili. Z tego co udało się wyczytać, około 110-120 pacjentów przebywających tutaj zostało rozstrzelanych w okolicznym lesie i najprawdopodobniej zakopanej w zbiorowej mogile. Nie zastanawiacie się, czemu idziemy do lasu. Najprawdopodobniej w tamtym lesie zostały zakopane ofiary przedtem, które tutaj mieszkały na co dzień. Zaledwie parę minut przed północą wychodzimy ze szpitala. Udajemy się do pobliskiego lasu, gdzie podobno pojawiają się świetlne plamy niewiadomego pochodzenia. W Sofiówce zostały już tylko włączone kamery. Oto co udało im się zarejestrować. Będziemy tutaj kręcić i co jakiś czas ja będę robił zdjęcia, może nam się uda wyłapać orby. Ej, gdzie wy jesteście? Myśmy się nie rozłączyć. A, dobra, widzę ich. Wiecie co, jak tutaj chodzicie to patrzcie pod nogi. Bo mogą być jakieś dziury. Idąc w kierunku lasu zobaczyliśmy, że tu jest wy... kostka brukowa wybudowana. Tam dalej jest brama e, betonowy mur, czyli brama wjazdowa, nie wiem, być może furtka w przeszłości. A nie wiem, czy to będzie widać w nocy. Tutaj jest ślad po kwadracie, także było puste pole, a te wszystkie drzewa są w miarę świeże, czyli tak jakby dopiero to zaczęło wyrastać po jakimś czasie. Odwiedzając takie miejsca mamy jedną bardzo ważną zasadę. Sami między sobą się nie straszymy, a jeżeli czujemy, że coś jest nie tak, po prostu mówimy i, i działamy.
Panie mam jedną rzecz, tylko tak szczerze to, nie? Ja wiem, że las to jest takie miejsce, gdzie w ogóle można mieć pietra, co nie? Ale jakoś ja bardziej się tutaj czuję nie swoje jak w tej Zofiówce, jeżeli mam być szczery. Jeżeli byśmy spekulowali, że albo te ciała pochowali w Zofiówce, koło murów, albo tutaj, to ja bym powiedział, że tutaj. Tylko pytanie, czy to magia miejsca nie jest? Możliwe, że magia miejsca. Tam też do Zofiówki wszystkich na początku ściągnęli, tam ich zabili i tutaj pochowali. No popełnili samobójstwo. Popełnili lekarze. samobójstwo, ale to właśnie lekarze, niektórzy uciekli, a cała reszta została zgodnie. Właśnie tak, rozstrzelana. Właśnie tak. kilku udało się uciec, czterem. Zaczął padać deszcz chyba. No ale to jakby ze śniegu. Dziwna rzecz. Wy wiecie, w którą stronę jest auto? No, no. tam tu stronę z tego co Zanim jednak opuścimy to miejsce, trzeba było zabrać ze sobą wciąż pracujące kamery. Pomimo tego, że w Zofiówce czuliśmy się bardzo nieswojo, to większość materiału, która się nagrała, nie wzbudzała żadnych podejrzeń. Jednak kamera pozostawiona na zewnątrz nagrała, jak samochód sam zamrugał światłami. Podczas montażu tego materiału staraliśmy się dojść, czy samochód sam zamknął drzwi, bo my o tym zapomnieliśmy. Czy coś mu w tym pomogło? Do dziś nie wiemy, co było przyczyną. No i jak wrażenia? Czuliście coś? Ciężko powiedzieć, to zależy od szynikający chłód. Chłód, co nie? Może nie w ogóle jest zimno, ale tak dziwnie było czasami, co nie? Ja się bardziej obawiałem tam na zewnątrz, w lesie, niż, na, niż tak naprawdę w środku. Ech. Myślicie, że coś się nagrało? Może Zobaczymy. Nie, trzeba będzie zobaczyć. Zobacz, że tutaj też kotki biegają, jak tak, za nami tak. zwierzęta, więc możliwe, że Tyszy to... wiatr jest przekres. Też jest wiatr. Dźwięki mogą być Zgadza różne, się. ale... No nic, dobra. Ale gdyby coś się miało nagrać, to by zwierzęta by uciekały, to one pierwsze wyczuwają coś takiego. Jeżeli nie chcesz przegapić kolejnego odcinka, zasubskrybuj nasz kanał i odwiedź nas na Facebooku.